Bom dia, ecossistema! Que prazer tê-los todos de volta nesse sábado maravilhoso aqui no Move. Eu já começo mandando um beijo para todo mundo que tem assistido a gente, comentado nas redes sociais. Olha, eu estou muito, mas muito feliz que o nosso objetivo está sendo alcançado. E hoje é um programa super especial. Um programa comemorativo para o Dia Internacional das Mulheres. Eu vou ter aqui Márcia Manfim da Sil, deputada federal Luísa Canziani e a Renata Queiroz, diretora de turismo é, do município de Londrina. Então, a gente já vai começar aqui agradecendo os nossos patrocinadores, que são as, aquelas marcas que fazem o Move acontecer. Um abraço para o Pará da Tata, para o Pedro da Zé Helfi, e para o Léo da Indus Belo. E agora a gente já vai para o quadro que vocês já conhecem, que abre o nosso programa. É o Fala Presidente. E hoje eu estou aqui com o presidente especialíssima. Márcia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. Estou muito feliz em poder estar aqui com você e desejando, então, sucesso para todos nós. Márcia, olha, muito obrigado por você ter vindo. Eu já quero começar com a pergunta quente, né? Você, além de ser uma empresária de sucesso, com essa tua história, você já teve lá na PUC contando essa história várias vezes, a Pama, querida, cuida de tudo, mas você chegou na presidência da ASIL, a primeira mulher em 83 anos de entidade. Como é isso? É um grande desafio, Cristiano, é um desafio maravilhoso, onde nós estamos construindo, a nossa posse foi na sexta-feira passada e nós estamos então aí com grandes desafios pela frente, trabalhando entusiasmados, sabedores que estamos vivendo um período dificílimo, dificílimo, mas nós somos pessoas de fé, de coragem, trabalho e determinação. Então, sabemos que sairemos dessa situação vencedores. Olha, eu gosto desse tipo de, de colocação porque eu costumo dizer o seguinte, geralmente quem aponta o dedo é quem está com a mão desocupada porque não está com a mão na enxada fazendo alguma coisa. E não é o caso aqui. E aí eu já te pergunto assim, Márcio, como vai ser essa nova visão da ASIL para esses próximos anos, né? A visão da CIL é uma visão de crescimento, é uma visão de retomada da economia, é uma visão progressista, no sentido de fazer com que a CIL seja cada vez mais relevante para o associado, para o município de Londrina, Paraná e Brasil. Que nós possamos levar a força da CIL como uma das maiores associações do estado do Paraná, é, com projetos inusitados e fazendo realmente essa retomada da economia, né, Cristiano? Que Sem é o que dúvida. nós mais precisamos agora. Isso. Nós precisamos produzir e fazer com que o talento de Londrina seja reconhecido em todos os lugares. Esse é o nosso propósito. Por falar em talentos de Londrina, a... Agora, recentemente, o Sebrae liberou o mapeamento das startups do Paraná. E Londrina é o segundo polo de startup mais importante do Estado. Vai ter espaço para as startups nesses, nessa nova visão da ASIL para os próximos anos? O que seria de nós se não houvessem as startups? É a partir dela que as grandes empresas tomam corpo, nascem e prosperam. É, nós queremos empreendedores que façam a diferença, que tragam projetos, que tragam propostas, que nós possamos intermediar negócios, fazendo com que as, as startups cresçam e sejam protagonistas de um novo cenário aí no Brasil. Quem sabe logo, logo a gente não tem um programa de aceleração a CIL para as startups, hein? E por que não? É Aí. uma ótima ideia. Fica a dica, Red Food, vamos lá, hein? <risos> que maravilha, vamos juntos. Márcio, o nosso programa ele é muito rapidinho, mas eu estou fazendo a campanha do uma hora, então você que está assistindo a gente e está gostando, vamos fazer a campanha, enche a tarobá de, de coisa, uma hora, uma hora para o Move, hein? Então, eu queria já passar a bola para você, para você já fazer um encerramento. E como é um programa festivo, né, de, de visão, de reflexão desse momento da mulher no país, no mundo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente. Ai, que maravilha poder falar para as mulheres maravilhosas que têm aí ocupado cargos 
tão importantes em todo o Brasil e no mundo, que nós possamos construir um legado para as próximas gerações que vêm vindo aí. É, eu, como primeira mulher presidente da Associação Comercial Industrial de Londrina, quero deixar para vocês aí é, um convite. Se engajem, venham para o associativismo, participem de cargos públicos, busquem a liderança nas organizações, na comunidade que vocês atuam, porque nós somos competentes, somos reconhecidas e precisamos Precisamos buscar a equidade em todos os sentidos. Então, fica o meu convite, mas acima de tudo, o respeito do meu coração para o teu coração, no sentido de dizer, nós somos muito especiais. Então, que possamos continuar crescendo e alcançando o protagonismo em tudo que nós nos propusermos a fazer. Sensacional. Olha, por isso que eu estou muito feliz hoje. Programa especial com convidadas especiais e depois de uma mensagem como essa, não dá para não responder a esse chamado. Eu quero já ir fechando aqui, vou chamar o break, não sai daí. A gente vai ter a deputada federal Luísa Canziani, Márcia falou do Poder Público, Renata Queiroz, daqui a pouquinho, já volto. Não sai daí.